வெல்கம் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் ஜாலி சமயம் வித் ஜெய் பத்து இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க கீழே இருக்க ரெட்ல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல கூட இருக்க வெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போற ரெசிபி சாக்லேட் கேக் நோ ஆவன் நோ ஏ எப்படி சமைக்கலாம் பாக்கலாம் வாங்க சாக்லேட் கேக் செய்ய தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு பேக்கெட் போர்போன் பிஸ்கட் ரெண்டு பேக்கெட் ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் பேக்கெட் எடுத்துருக்கேன் பால் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒரு கப் அளவு இப்போ போர்போன் பிஸ்கட்டை பிரித்து ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சி போட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலி நம்ம போர்போன் பிஸ்கட்டை பவுடர் ஆக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் இது எல்லா பிஸ்கட்டையும் ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சிக்கோங்க நான் ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் எடுத்ததுனால ரெண்டு பேக்கெட் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதை பவுடர் ஆக்கிக்கலாம் நான் ஏன் போர்போன் பிஸ்கட் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதுலேயே சுகர் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் நம்ம ஆடட் சுகர் தேவையில்லை அதுக்காக நான் போர்போன் பிஸ்கட் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஓரியோ பிஸ்கட்லேயும் இதை ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்டெர் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அந்த லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இனோ பேக்கெட்டை கட் பண்ணி போடுங்க எதுக்கு இனோ ஆட் பண்ணுறோன்னா ஃபெர்மெண்டேஷனுக்காக பேக்கிங் பவுடர் நம்ம சேர்க்கலை அதுக்காக நம்ம இப்போ இனோ சேர்க்குறோம் இனோ ஆலே அது வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகிடும் சீக்கிரமாக ஃபெர்மெண்ட் ஆகும் அதை நம்ம லைவாக பார்க்கலாம் இப்போ இனோ பவுடர் போட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பேட்டர் வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகிறத நம்ம லைவாக பார்க்க முடியும் பாருங்க பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சியே மாறுது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் கன்சிஸ்டன்சி மாறிடுச்சு இப்போ இது ஒரு டின்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் ஆயிலோ இல்லை பட்டரோ சேர்க்கலை நீங்கள் நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பட்டர் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் கேக் ஒட்டாமல் வரும் இது மேலே சும்மா டெக்கரேஷனுக்காக நான் வந்து நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது ப்யூர் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நட்ஸ் சாக்கோ சிப்ஸ் எது வேணால் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு டெக்கரேஷனுக்காக தான் மீன்வாயில் இட்லி பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிக்கலாம் இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு அது மேலே ஒரு சின்ன பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து கேக் வந்து தண்ணியில் டேரெக்டாக போடக்கூடாது அதனால் ஒரு சின்ன பாத்திரம் இல்லைனா கட்டர் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த கேக்கை அதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பில் வந்து நம்ம இதை வேக வைக்கணும் இல்லாட்டி கேக் உடஞ்சிரும் ரொம்ப சிம்பில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேக் வந்தால் போதும் மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரொம்ப சிம்பில் வேக வைக்கணும் இல்லாட்டி கேக் உடஞ்சிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கேக் நல்லா வெந்துருக்கு இப்போது இதை எடுத்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதும் நல்லா சூடு ஆரட்டும் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் தான் ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லைன்னா கேக் உடஞ்சிரும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இதை எடுத்தனா ஈஸியாக வந்துடும் சைடில் வந்து கத்தி வச்சு நோண்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் எடுக்க வரும் கீழே பட்டர் தடவைன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இப்போது கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட சாஃப்ட்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஸ்பாஞ்சி கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ